السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما அலவற்றாருளாலன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹு தாலாவுடைய திருநாமம் கொண்டு துவங்குகிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நோக்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது சஹேஹு முஸ்லிமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படி சொன்னார்கள் இன்னமா பொஸ்து முஅல்லிமன் நான் அனுப்பப்பட்டிருப்பது கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி கற்றுக் கொடுப்பவனாகத்தான் நான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு டீச்சர் சமூகத்துக்கு நல்ல ஒழுக்கத்தை நல்ல பண்பாடலை வணக்க வழிபாடுகள் செய்யக்கூடிய முறையை அல்லாஹுடைய சட்ட திட்டங்களை கற்றுக் கொடுப்பவனாக அனுப்பப்பட்டுள்ளேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்வர்கள் சொல்கிறார்கள் இதே போல அல் முவப்பா என்ற நூலில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி இன்னமா பொஸ்து லி உமிம மக்காரிமல் அஹ்லாக் நான் அனுப்பப்பட்டது நற்குணங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக என்று சொல்கிறார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே எப்படி பார்த்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இரண்டு விதங்களில் சொன்ன செய்திகளில் ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு நல்ல பண்புகளையும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் நல்ல சட்ட திட்டங்களையும் நல்ல கொள்கையையும் நல்ல கோட்பாட்டையும் படித்து கொடுப்பதற்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் 
பொதுவாக எங்களுடைய வழக்கில் இருக்கக்கூடிய கல்வியை பொருத்தமட்டில் பெரும்பாலும் அத்த அலீமு தம்வீலி ஃபைனான்சியல் எடுக்கேஷனாக தான் இருக்குது பொருளாதாரத்தை எக்கனாமிக் எடுக்கேஷன் பேஸ் எக்கனாமிக்னு சொல்லுவாங்க எடுக்கேஷன் பேஸ் எக்கனாமிக் பொருளாதாரத்தை மையப்படுத்திய கல்வியாக இருக்குது ஆனால் கல்வி எப்படி சட்டப்படி சரியாக அமையணும் அத்தாலியும் தருபவி மோரல் எடுக்கேஷனாக இருக்கணும் ஒரு மனிதனுடைய எட்டிடியூட் நடத்தையில் மாற்றம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக ஒரு மனிதனுடைய பண்பில் எமோஷன் அவனுடைய மன வெளிச்சில் அவனுடைய ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக நல் உணர்வு உள்ளவனாக மாற்றக்கூடியதாக அவனுடைய மன வெளிச்சிகளை சரியான முறையில் சரியான இடத்துல அதை கையாளக்கூடியவனாக ஒரு மனிதனை மாற்றணும் என்கிறது தான் உண்மையான கல்வியுடைய அறிவுடைய நோக்கம் இதை கற்றுக் கொடுக்கத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வருகிறார்கள் வந்து இதனை நோக்கி என்ன செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உண்மையான கல்வியை நோக்கி இந்த உண்மையான வழியை நோக்கி இந்த உண்மையான பண்பாடை நோக்கி இந்த தூய நடத்தையை நோக்கி இந்த சிறந்த நம்பிக்கையை நோக்கி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அழைப்பு விடுக்கிறார்கள் மக்களை கூப்பிடுறாங்க வாங்க நல்லதை படிங்க வாங்க உண்மையை விளங்குங்க வாங்க இதுதான் உண்மையான நம்பிக்கை நீங்கள் இவ்வளோ காலம் இருக்கிறது அது அறிவின் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட நம்பிக்கை அல்ல அது மடத்தனமான மூடத்தனமான நம்பிக்கை நீங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்ன அலைகள் இருக்கிறது நம்பிக்கைகள் இவை எதுவுமே உண்மை இல்லை இது வெறுமனே கற்பனைகள் நான் உங்களைய கற்பனை உலகத்தில் வாழ விட இல்லை தூய்மையான யதார்த்தமான ரியலிட்டியான ஒரு லைஃபை நோக்கி நான் உங்களை என்ன செய்கிறேன் வாழ்றதுக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க வாங்க என்று அந்த வகை ஒரு ஆண் சுண்ணாவை நோக்கி அழைத்தார்களே இதைத்தான் முழு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் எடுக்கேஷனுக்கு பேஸாக கொண்ட நடவடிக்கை மக்களுக்கு படித்து கொடுக்கணும் மக்களுக்கு உண்மையை உணர்த்தணும் மக்களுக்கு நல்ல வழியை சொல்லிக் கொடுக்கணும் நல்ல பண்பை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் எல்லாரையும் கூப்பிடணும் எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் வாங்க என்று கூப்பிடுறத தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தாவான்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அரபில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் தாவா என்றால் என்ன அழைப்பு பணி அழைத்தல் என்றால் எதுக்காக வேண்டி அழைக்கிறோம் வகையை நோக்கி அழைக்கிறோம் நல்ல பண்பை படிக்கிறதுக்கு வா நல்ல ஒழுக்கத்தை படிக்கிறதுக்கு வா நல்ல சட்டத்திட்டங்களை படிக்கவா நல்ல நம்பிக்கையை படிக்கிறதுக்கு வா என்று அழைக்கிறோமே இந்த அழைப்பை அல்லாஹுடைய தூதர் சலல்லா அலே சலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மொழி இலக்காக கொண்டிருந்தார்கள் இதைத்தான் அல்லாஹு தாலா நபி சொல்லல்லா அலே சலாம் அவர்களை பார்த்து சொன்னான் கொள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹாதி ஹி சபீலி இதுதான் என்னுடைய பாதை இதுதான் ஏண்ட ரூட் இதுதான் என்னுடைய பாதை எது அது இல்லல்லா அல்லாஹின் பக்கம் அல்லாஹுடைய சட்ட திட்டங்களின் பக்கம் அல்லாஹுடைய வகையின் பக்கம் மக்களை அழைப்பது இருக்கிறது இதுதான் என்னுடைய பாதை அலா பசீரத்தின் அன வமணி தபானி நானும் தெளிவிலே இருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றக்கூடிய இந்த தோழர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களும் தெளிவில் தான் இருக்கிறார்கள் இதுதான் ரெண்டாவது பகுதி எங்கட நபி அவர்களுடைய முதல் இலக்கு எதுவாக இருந்ததோ அந்த தாவா மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கான அழைப்பு மார்க்கத்தை படித்து கொடுப்பதற்கான அழைப்பு நல்ல எத்திக்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எத்திக்ஸ் இருக்குது டாக்டராக இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது லாயராக இருந்தால் அவங்களுக்கு எத்திக்ஸ் இருக்குது ஒரு கவுன்சிலராக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு ஒரு சைக்கோலஜிஸ்டாக இருந்தால் ஒரு சைக்காட்டிஸ்டாக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு என்னது இருக்குது ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது எந்த துறையில் இருப்பவர்களுக்கும் எத்திக்ஸ் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கிறாரு ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக இருக்கிறாருனா அவருக்கும் ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது இன்ன அடிப்படையில் தான் இருக்கணுங்கிற ஒரு மோரல் இருக்குது ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது கணியமான சகோதரர்களே நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா அலே செல்லம் இந்த நல்ல பண்பை நோக்கி என்ன செய்கிறாங்க அழைக்கிறதுக்கு தான் அத்தாவா என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இது நபி அவர்களும் செய்தார்கள் நபி அவர்களுடைய தோழர்கள் இருக்கிறார்களே ஆனால் வமணி தப அணி என்று சொல்கிறார்கள் என்னை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் என்று அவர்களும் என்ன செய்தார்கள் 
இதனை செய்தார்கள் நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் என்ன தெரியுமா நபி அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த சமூகம் இந்த தாவா களத்தில் இந்த மார்க்கத்தை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற விடயத்தில் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக மக்களை அழைக்கின்ற விடயத்தில் மக்களை அவர்களுடைய மோசமான நடவடிக்கைகளில் இருந்து மாற்றிக்கொள்வதற்காக வேண்டி அழைப்பு விடுக்கக்கூடிய அந்த தாவா களத்தில் அந்த நபித்தோழர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அந்த நபித்தோழர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் உருவாக்கி அந்த சமூகம் எப்படி இருந்தது தாவா களம் என்று வரும் பொழுது கல்விக்காக படிப்புக்காக மாற்றத்தை நோக்கி அழைக்கக்கூடிய அழைப்பு பணி என்று வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த தோழர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்தது அத்தப்யா அவர்களுடைய வரலாற்றை கற்றால் கண்ணியமான சகோதரர்களே முதலாவது எங்களுக்கு படிக்கலாம் அர்ப்பணிப்பு என்றால் என்ன அர்ப்பணிப்பு என்றால் என்ன தியாகம் என்றால் என்ன அது எந்த எந்த வகையில எல்லாம் அவங்க தியாகம் செய்தார்கள் அர்ப்பணித்தார்கள் தங்களை எங்கிறத படிக்கலாம் உண்மையான வீரம் என்றால் என்ன மன உறுதி மன திடம் என்றால் என்ன பொறுமைக்குரிய வடிவம் எப்படி இருக்கும் ஒரு பொறுமைண்டா அதுக்குரிய வடிவம் எப்படி இருக்கும் தான் கொண்ட கொள்கையில் தான் கொண்ட நல்ல பழக்க வழக்கங்களில் அதை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் உறுதியா இருப்பேன் இந்த நல்ல எத்திக்ஸ் நல்ல குணாதிசயங்கள்ல யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் அதுல தான் இருப்பேன் அல்லாக்கு மாற்றமாக மனிதர்களுக்கு எதையில விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு தரப்பட்ட இந்த நல்ல பண்பாடுகளை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அது என்ன சோதனை என வாழ்க்கையில ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை நான் பொறுத்து கொள்வேன் பொறுமை எப்படி இருந்தது அத்தகையா அர்ப்பணிப்பு எப்படி இருந்தது தியாகம் என்பது என்ன என்ன வகையில் எல்லாம் செய்தார்கள் அது உயிர் தியாகமாக இருக்கட்டும் அல் வக்ஸ் நேர தியாகமாக இருக்கட்டும் டைம் அல் மால் பொருளாதார தியாகங்களாக இருக்கட்டும் அர்ப்பணிப்புகளாக இருக்கட்டும் தைரியம் மன உறுதி பொறுமை அல்லாஹுடைய வாக்குறுதியின் மீதுள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அல் யக்கீன் அப்படியா என்று கேட்டா அடுத்த கணம் குதிச்சிருவாங்க நீங்க சொன்னீங்களா நீங்க நபி நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம் அப்படியா அடுத்த கணம் குதிச்சிருவாங்க வாக்குறுதியை நம்புதல் அல்லாஹுடைய தூதர் சலந்தாலே சிலமனுடைய வார்த்தைகளின் மீது உள்ள ஆழமான நம்பிக்கை அவங்க தாவா களத்துல பார்க்கலாம் இந்த மார்க்க அழைப்பு பணியில இந்த மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த மார்க்கத்துடைய நல்ல பண்புகளை படிப்பதற்கான அழைப்பு விடுக்கக்கூடிய அந்த துறையில் அந்த ஃபீல்டில் எப்படியெல்லாம் இருந்தார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே குர்ஆான் சுண்ணாவுடைய நொலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு தாவாக்களம் மக்களை அழைப்பு விடுக்கிறாங்க குர்ஆன் சுண்ணாவுடைய நொலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு எல்லாம் பேசி முடிஞ்சு ஆதாரம் கேட்டாக்கா பேய் மொழி முடிக்கிறான் இப்படி இருக்கல்ல அல் ஹிக்மா நுட்பம் எப்படி இருந்தது அவர்களுடைய நுட்பம் மதி நுட்பம் எப்படி இருந்தது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லலா இஸ்லாம் அவர்கள் உருவாக்கி அந்த சமூகம் ஆழமான ஆசை நான் அமல் செய்யணும் என்கிற ஆசை தான் மக்களுக்கு சொல்லணும் நான் மக்களுக்கு சொல்றத நான் செய்யணுமே நடைமுறையில கொண்டு வரணுமே என்கிற அந்த ஆசை அந்த ஆர்வம் அது எந்த அளவுக்கு இருந்தது இதையெல்லாம் அந்த நபித்தோழர்கள் அந்த நபி உருவாக்கிய சஹாபாக்கள் இந்த அழைப்பு பணியில் எந்த அளவுக்கு இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உணர்வு தெரிந்து ஈமான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காலம் முதல் அவர்களுடைய இறுதி மூச்சு வரையில் அவர்கள் இஸ்லாமிய சட்டத்தை இஸ்லாமிய நல்ல பண்பாடுகளை இஸ்லாமிய நல்ல விழுமியங்களை நிலை நாட்டுவதில் கொஞ்சமும் தயக்கம் காட்ட இல்லை எந்த அளவுக்கு அவர்கள் துணிந்தார்கள் எதையும் நாங்கள் எதிர்க்க தயார் எங்களது பெற்றார்கள் அதற்கு எதிராக இருந்தால் நாங்கள் எதிர்க்க தயார் அல்லா ஒரு பெரிய ஒரு சோதனையை ஏற்படுத்திய நான் இறுதியாக அந்த நபிமார்கள் அந்த சஹாபாக்களுடைய தாவா களத்தில் வரக்கூடிய சோதனை இருக்கிறதே அல்லாஹு தாலா மிக முக்கியமான எட்டு விடயங்களை கொண்டு சோதித்தார் இதில் பாஸ் ஆகுறாங்களா இதுல பாஸ் ஆகுறாங்களா இதுல பாஸ் ஆகுறாங்களா அவர்களுடைய ஈமானை அழைப்பதற்கான ஒரு யார் 
ஒரு அளவு கோளை அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தினான் கண்ணியமான சகோதரர்களே முதலாவது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் உருவாக்கி அந்த சமூகம் இருக்கிறார்களே அந்த சமூகத்தினர்களை பற்றி ஒரு வசனம் அழகான ஒரு அழகான ஒரு நாலு விசேடமான பண்பை ஒரு வசனத்தில் திணித்து சொல்கிறது நான்கு விசேடமான பண்பை அல்லாவுடைய தூதர் உருவாக்கிய அரைலுல் அவ்வல் அரைலுல் அவ்வல் அந்த முதல் கூட்டம் இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தில் வரக்கூடிய அந்த கூட்டம் இருக்கிறது அவர்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி அல் குரானுடைய ஒரு வசனம் என்ன செய்கிறது தெரியுமா மிக பிரதானமான நான்கு பண்புகளை விளக்குகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலாவை சொல்கிறான் நபியே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் பொறுமையாக இருங்க நீங்க சேர்ந்து இருங்க யாரோட அதிகாலையிலும் மாலையிலும் காலையிலும் மாலையிலும் அல்லாஹை தங்களுடைய இரச்சகனை அழைக்கிறார்களே பிரார்த்திக்கிறார்களே இவர்களோடு நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் என்று அல்லாஹ் நபி அவர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார் அந்த கூட்டம் எப்பேற்பட்டவர்கள் தெரியுமா அல்லாவுடைய திருப்தியை மட்டுமே ஆசை வைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை விட்டு நீங்கள் என்ன செய்து விட வேண்டாம் உங்களுடைய பார்வை திசை திரும்பி விட வேண்டாம் துரிது ஜீனத்தல் ஹயாத்தி துனியா துரிது ஜீனத்தல் ஹயாத்தி துனியா உலகத்துடைய அலங்காரத்தை வெளிப்பகட்டை நீங்கள் ஆசை வைத்து அவர்களை விட்டு உங்களுடைய பார்வை திரும்பி விட வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் கஹுஃப் அல் கஹுஃப் என்ற அத்தியாயத்தில் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடியது பொறுமை இரண்டாவதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடியது அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக பிரார்த்தித்தல் மூன்றாவதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடியது மன தூய்மை நான்காவதாக அல்லாஹு தாலா சொல்வது உறுதி உறுதிப்பாடு ஸ்திகாமா நிலை திருத்தல் கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த நான்கு பண்புகளும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த தோழர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களிடத்தில் தாவா களத்தில் இருந்தது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பொறுமையாக இருந்தார்கள் எவ்வளவு பெரிய சோதனை வந்தாலும் பொறுமையாக இருந்தார்கள் அதே போல அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக அல்லாஹிடத்திலே அதற்கான கூடிய எதிர்பார்ப்பவர்களாக இருந்தார்கள் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக தான் கொண்ட அந்த அடிப்படை கொள்கையிலே என்ன செய்தார்கள் தான் எதனை நோக்கி அழைப்பு விடுக்கிறார்களோ தாவா செய்கிறார்களோ அதிலே ஸ்திகாமத்தாக உறுதியாக இருந்தார்கள் வரலாற்றில் நிறைய சம்பவங்களை பார்க்கலாம் கண்ணியமான சகோதரர்களே உதாரணத்திற்கு அம்மா ரபின் யாசிர் ரபி அல்லாஹனவர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அத்தபயா அர்ப்பணிப்புக்கு அழகான ஒரு உதாரணமாக திகழ்ந்தார்கள் அர்ப்பணிப்புக்கு தியாகத்திற்கு அழகான ஒரு உதாரணமாக திகழ்ந்தவர்கள் தான் அம்மா ரபினி யாசிர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அவருடைய தந்தை யாசிர் என்பவர் இருக்கிறாரே அவருடைய தந்தை அம்மா அலி அல்லாஹனவருடைய தந்தை யாசிர் என்பவர் அவர் யமனில் இருந்து தன்னுடைய இரண்டு சகோதரர்களோடு மாலிக் என்ற ஒரு சகோதரர் ஹாரிஸ் என்ற ஒரு சகோதரர் இரண்டு சகோதரரோடு என்ன செய்தார் மக்காவுக்கு வந்தார் எதற்காக வேண்டி வந்தார் தன்னுடைய ஒரு சகோதரர் காணவில்லை என்பதற்காக வேண்டி தேடுவதற்காக வந்தார் வந்தவர் என்ன செய்தார் அபோ ஹதை முகீரா என்பவரிடத்தில் அடிமையாக ஆகிவிட்டார் அடிமையாக ஆகிவிட்டார் அவரிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து அவருடைய பொறுப்பின் கீழ் பராமரிப்பின் கீழ் இருந்தார் அந்த அபோ ஹதை ஹதை முகீரா என்று சொல்லக்கூடியவர் என்ன செய்கிறார் அவரிடத்தில் அடிமையாக இருந்த பெண்மணி சுமையா பிந்த் ஹையாத் என்ற அந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்துக் கொடுக்கிறார் இவர் என்ன செய்கிறார் அவளை அந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்து சுமையா பிந்த் ஹையாத் என்ற அந்த தாயை திருமணம் முடித்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை தான் அம்மா ரபின் யாசிர் ரதி அல்லாஹ் அனு அவர்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த அம்மா ரபின் யாசிர் ரதி அல்லா அனு அவர்கள் தனது தந்தைக்கும் தாய்க்கும் முன்னதாகவே என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ஈமானை இந்த இஸ்லாத்தை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த சட்ட திட்டங்களை என்ன செய்கிறார்கள் இந்த கொள்கை கோட்பாட்டை நம்புகிறார்கள் 
ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஈமான் கொள்கிறார்கள் இஸ்லாத்துக்குள் புகுந்து விடுகிறார்கள் புகுந்து விட்ட பொழுது பனு மஹூம் என்கிற அந்த கிளையார்களுக்கு அடிமையாக இருந்த இவர் அவர்களுக்கு மௌலாவாக இருந்த இவர்கள் இருக்கிறார்களே அம்மா ரபின் யாசுவ அல்லான் அவர்கள் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் வலைவு செல்லம் அவரை கடந்து செல்லும் பொழுதெல்லாம் அவரை கடந்து செல்லும் பொழுதெல்லாம் சொல்வார்கள் சொபரன் ஆல யாசிர் சொபரன் ஆல அம்மார் அம்மாருடைய குடும்பமே பொறுமையாக இருங்க ஏன் ஹதீத் இரும்புகளுடைய அந்த சங்கிலியால் என்ன செய்வார்கள் பட்ட வெயிலே அவர்களை போட்டு அந்த இரும்புக்கு மேலே போட்டு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த சுடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவர்களை வெறும் மேலோடு போடுவார்கள் அவ்வளவு வேதனை செய்வார்கள் அடிப்பார்கள் துன்புறுத்துவார்கள் கொண்ட கொள்கையை விட சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்படுத்துவார்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க ஆனால் அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் கடைசுரையும் கொள்கையை விட மாட்டார் அம்மா ரபின் யாசுரதி எல்லாம் அவர்களும் சுஹைபு ரோமி என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழரும் இருவரும் ஏக காலத்தில் ஒரே நேரத்தில் தாருல் அறுக்கம் என்று இருந்த அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுவலமனுடைய அந்த தாவா மர்கஸில் ஒரே நேரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தோழர்கள் அம்மா ரபின் யாசுரதி எல்லாம் அவர்களும் சுஹைபு ரோமி என்பவரும் கண்ணியமான சகோதரர்களே கடும் வேதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் தன்னுடைய தாய்க்கு வந்து சொல்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதரின் மஜிலிசில் கற்றுக்கொண்ட சூறாக்களை சொல்வார்கள் வசனங்களை சொல்வார்கள் தாயார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தகப்பனும் தந்தையும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் குடும்பத்தோடு வேதனை செய்யப்பட்டார்கள் அவருடைய தந்தையை என்ன செய்தார் அபு ஹதீபீரா பெண்ணை சுமையா பிந்த கையாத்தை திருமணம் முடித்து கொடுத்து விட்ட பிறகே உரிமையிட்டு விட்டார் அல்வலா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உரிமை அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு எப்பொழுதும் கொள்கை இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் மௌலாவாக இருந்தார் அந்த குடும்பத்துக்கு கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த நிலையில் கடும் வேதனைக்கு ஆட்படுகிறார்கள் தங்களுக்கு கேட்க பார்க்க ஆள் இல்லை ரசூலாய் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களை எச்சரிக்க வந்தா பாதுகாக்க அபு தாலிப் இருக்கிறாரே அபு பக்கர் இல்லாம ஒரு இசாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவருக்கு எச்சரிக்கை வந்தால் அவருடைய சமூகம் அவருக்கு கை கொடுக்கும் ஆனா சுஹைபு ரூமிக்கு யாரு கை கொடுக்கிறது இஸ்லாத்தை ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட பிலால் ரதியெல்லாம் அவர்களுக்கு யாரு கை கொடுக்கிறது அவர்களுக்குள்ளார்கள்ார்கத்தை விட்டு ஒரு நாள் என்ன செய்யறாரு வேதனை அனுபவிச்சு 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 தாங்க முடியாமல் ஒரு நல்ல வார்த்தையை சொல்லி விடுகிறார் அந்த குஃபார் காசிர்களுடைய விக்கிரகங்களுக்கு சார்பாக சொல்லிவிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுவலர்களிடத்தில் தப்பி ஓடி வருகிறார் ஓடி வந்து விட்ட பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுவலர்கள் கேட்டார்கள் மா வரா அம்மாரே உங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது இப்ப என்று கேட்ட நேரத்தில் சொன்னாங்க ஷர்ருன் யார சொல்லல்லா கஷ்டமா தான் இருக்குது நல்ல ஒரு நிலைமை ஒன்று இல்லை ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமை ஒன்று நடந்துருச்சு கேட்டாங்க என்ன அப்படி நடந்துச்சு அல்லாவுடைய தூதரே அல்லாவுடைய தூதரே அவருடைய கடவுளுக்கு சார்பாக ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லலா அலேசலம் கேட்டாங்க தஜிது கைஃப தஜிது கல்பக்க உங்களோட உள்ளம் அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்துச்சு சொன்னார் மொத்தமாக இன்னும் பில் ஈமானி ஏன் உள்ளத்தில் ஈமானோட தான் நான் இருந்தேன் அல்லாவை நம்பி தான் இருந்தேன் வேதனை தாங்க முடியலை இன்றைக்கு அவ்வளோ கஷ்டமும் சிரமமும் தலைக்கு மேலே என்னைய தாங்க இயலாது ஏலாமல் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டேன் அவர்களுக்கு சார்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் திரும்பவும் அவர்கள் இப்படி நல்லது சொல்லும் வரைக்கும் வேதனை செய்வேன் என்றால் நல்லதை சொல்லிவிட்டு தப்பிவிட்டு வாருங்கள் பிரச்சனை இல்லையே உங்களோட உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கிறது யாருக்கு விதிவிலக்கு இருக்கிறது உள்ளம் ஈமானோடு அமைதியாக இருக்கிறது ஆனால் வெறும் வார்த்தையால் என்ன செய்கிறார் ஒரு நிர்பந்தமான இடத்தில் குஃப்ருடைய ஒரு வார்த்தையை பாவிக்கிறது அவருக்கு நிர்பந்தம் என்ற வசனம் என்ன செய்கிறது அப்பொழுதுதான் இறங்குகிறது கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த அளவுக்கு என்ன செய்தார்கள் கடும் வேதனைக்கு ஆளானார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா அலேசலம் அவர்கள் பிறகுபட்ட காலங்களில் பிறகுபட்ட காலங்களில் இந்த அம்மா அருபணி யாசர் ஐயல்லாகும் அவர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் சொல்வார்கள் முலி அம்மாருண் ஈமானன் இலா முஷாசிஹி உச்சம் உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால்வரை 
ஈமானால் நிரம்பி வலியக்கூடியவராக இந்த அம்மார் இருக்கிறார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி நசா என்ற நூலை ஐயாயிரத்தி ஏழாவது செய்தியாக வருகிறது மர்ஹபம் அம்மார் அவர்கள் ஒரு சபைக்கு வரும் பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் சொல்வார்கள் வாருங்கள் மனமானவரே மரமாக்கப்பட்டவரே வாருங்கள் என்று என்ன செய்வார்கள் வரவழைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா கண்ணியமான சகோதரர்களே அந்த அளவுக்கு தியாக செய்தார்கள் இந்த தியாகம் இப்ப இல்லை இந்த தியாகம் சுத்தமா இல்லை அது எந்த ஜமாத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி பேர் இருக்கிறா நிறைய பேர் நாங்க தாவா செய்யறோம் அது செய்யறது செய்யறோம் நிறைய ஜமாத்துக்கு பேர் இருக்குது ஆனா இந்த தியாகம் இல்லை கண்ணியமான சகோதரர் இன்னைக்கு அவ்வளவு எங்களுக்கு சுதந்திரமாக நாங்க தாவா செய்யறோம் ஆனாலும் அவ்வளவு தாவா செய்யறதா இருந்தாலும் எங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் இருக்குது ஒரு தாவாவுடைய ஒரு பணிக்கு நேரத்துக்கு வந்து கொள்ளலாம் இருக்குது வாரத்தில் ஒன்றோ மாதத்தில் ஒன்றோ நடக்கக்கூடிய ஒரு தாவாவுடைய ஒரு கலப்பணிக்கு அதுக்கான ஒரு உழைப்பு எங்களால் செய்யலாம் இருக்கு டைம் ஒன்று கொடுக்கலாம் இருக்கு நிறைய கதை சொல்கிறோம் அதுக்கு நிறைய கொமெண்ட் அடிக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சலல்லா அலேஸ்லம் அவர்கள் உருவாக்கிய சமூகம் என்ன செய்யலை அப்படி இருக்கல அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டார்கள் சாதாரணமாக எடுத்து பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலேஸ்லம் அவர்கள் மசூது நபவியை கட்டக்கூடிய நேரத்தில் ஒவ்வொரு சஹாபாக்களும் ஒவ்வொரு கற்களை என்ன செய்தார்கள் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வைத்து கட்டினார்கள் ஒவ்வொரு கற்களை ஒவ்வொருத்தரும் தூக்கிட்டு வராங்க அபு சயீத் ரதி அல்லான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சஹீஹுல் புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கல்லை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து என்ன செய்வோம் வைப்போம் ஆனால் அம்மா ரபுனு யாசர் அதி அல்லான் அவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் மட்டும்தான் இரண்டு கற்களை என்ன செய்வார்கள் தூக்கி கொண்டு வருவார்கள் தூக்கி கொண்டு வருவார்கள் அவருடைய மேலில் தலையில் எல்லாம் என்ன செய்திருக்கும் புழுதுகள் படிந்திருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா அலே சலாம் அவர்கள் என்ன தெரியுமா செய்தார்கள் இரண்டு கற்களை துவக்க முடியாத பாரத்தில் தூக்கி கொண்டு வேர்க்க வியர்க்க என்ன செய்கிறார் விரிவிருக்க அந்த அந்த புழுதிகளோடு வருகிறார் வருபவரை கிட்டே கூப்பிட்டு அவருடைய தலையிலே என்ன செய்தார்கள் கையால் தடவி அந்த ஊத்தையை தட்டிவிட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா அலே சலாம் அவர்கள் தட்டிவிட்டு சொன்னார்கள் அம்மார் அம்மார் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் வை அம்மார் அம்மாருக்கு எவ்வளவு பெரிய நல்ல செய்தி இருக்கிறது தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் பாகியா அல் அத்துல் பாகியா அவரை ஒரு காலத்தில் கொள்வார்கள் அவரை ஒரு காலத்தில் கொள்வார்கள் யார் தெரியுமா அத்து மீறக்கூடிய ஒரு கூட்டம் கொள்வார்கள் அந்த நேரத்தில் அம்மார் எப்படி இருப்பார் என்றால் எது ஊன எது ஊகும் இல்லல்லா அல்லாவின் பக்கம் அழைப்பவராக அம்மார் இருப்பார் அந்த அவரை கொள்ளுகின்ற கூட்டம் நரகத்தின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய கூட்டமாக இருக்கும் என்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்லம் அவர்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த அளவுக்கு நபித்தோழர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் மார்க்கத்துக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் இதைத்தான் அல்லாஹு தாலா ஒன்பதாவது சூரா நூத்தி பதினோராவது வசனத்தில் சொல்றான் அல்லாஹு தாலா ஈமான் வாங்கிவிட்டான் அப்ப அல்லா வாங்கிட்டாண்டா அல்ல அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுக்குறான் அல்ல அந்த ஆயத்திலே சொல்கிறான் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் அது சொர்க்கம் சொர்க்கம் அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்படுகிறது அதுக்கு சன்மானமாக வழங்கப்படுகிறது சொர்க்கத்தை நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்து வித்து என்ன செய்யறோம் அவர்களிடத்திலிருந்து உயிரையும் பொருளையும் நாங்கள் வாங்கிவிட்டோம் உயிரையும் பொருளையும் வாங்கிவிட்டோம் இந்த அளவுக்கு அந்த இந்த 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 வாயத்தின் கீழே இந்த வசனங்களின் கீழே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படமான ஒரு 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 பார்ப்பதற்கான எங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு சமூகமாக இருந்தார்கள் இந்த சஹாபாக்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலே சலம் அவர்கள் உருவாக்கிய நபித்தோழர்கள் இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு இருந்தாங்கண்டா அப்பொழுதுதான் யுத்தம் நடைபெற போகிறது உஹதுடைய யுத்தம் ஒருவர் வருகிறார் அல் அஸ்ரமிபுனு அம்ரிபுனு சாபித்பினு வக்ஷிபினு அப்துல் அஷ்ஹல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வருகிறார் அவர் 
பத்தி அந்த ஹதீஸ் எழுதுகிற நேரத்தில் புகாரியில் ஒரு தலைப்பு போட்டிருக்குது வேறு வேறு நூட்களை எடுத்து பார்த்தா வேறு வேறு தலைப்பு போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு நூலில் போட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்ன தெரியுமா ஒரு ரக்காத்து கூட தொழல்ல ஆனால் சொர்க்கம் போனாரே அபு உரேரா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அடிக்கடி கேட்பார்கள் ஒரு கேள்வி அவருடைய மற்ற தோழர்களை பார்த்து அக்பிர் நீ அன் ரஜுலின் யார் அந்த மனிதர் என்று சொல்லுங்கள் தகல ஜன்னா வலம் யுசல் சலாத்தன் ஒரு தொழுகை கூட தொலவில்லை ஆனால் சொர்க்கம் போய்விட்டார் யார் அந்த மனிதர் சொல்லுங்கள் என்று கேட்பார்கள் சார்பாக யுத்தம் செய்யவா முதலில் அல்லது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவாண்டு சொன்னார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு இந்த யுத்தத்திலே கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று உடனே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த நேரத்தில் அவர் எப்படி இருந்தார் என்றால் களத்துக்கு வரும் பொழுதே முகன்னா முகன்னா உன் பில் ஹதீதி இரும்பு கவசத்தை அணிந்து கொண்டு தான் வந்தார் அந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடியவர் சொல்கிறார் உடனே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த யுத்தத்துக்குள் பாய்ந்து என்ன செய்தார் தன்னுடைய உயிரை விட்டார் உடனே சுருக்கம் போனார் ரசூல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆமில கலீலன் கொஞ்சம் செயல்பட்டார் கொஞ்சம் அமல் செய்தார் உஜீர கசீரன் அதிகமான நன்மைகளை அடைந்து கொண்டார் அதிகமான நன்மைகளை அடைந்து கொண்டார் இந்த அளவுக்கு நான் என்ன சொல்ல வாரேண்டா சஹாபாக்கட வரலாற நீங்க படிச்சா முதலாவது அதுல எங்களுக்கு எடுக்கலுமான மிக பிரதானமான ஒரு பகுதி தான் ஒவ்வொரு நபித்தோழர்களும் அவருடைய காலத்தை டைம் நேரத்தை அதே மாதிரி அவருடைய உயிரை அதே போல் அவருடைய சொத்து செல்வங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் தியாகம் செய்தார்கள் நேரம் இல்லை காலம் இல்லை டைம் இல்லை இந்த கதை என்ன செய்யல இந்த நிலைமையில சஹாபாக்கள் யாரும் இருக்க இல்ல எங்களை யாராவது ஒருத்தர் சும்மா யோசிங்க நாங்க நாங்க யாராவது ஒரு ஒரு மார்க்க விஷயம் ஒண்ணு நடக்குதுன்னு சொன்னா எங்களால அந்த மார்க்க விஷயம் நடைபெறதுக்கு முன்னால நான் பர்சனலா அந்த அமலை நோக்கி வாருங்க வாருங்க இப்படி ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்குது நான் எத்தனை பேருக்கு அதை அழைப்பு விடுத்தேன் நான் எத்தனை பேருக்கு அதை அழைப்பு விடுத்தேன் நான் எத்தனை பேருக்கு சொன்னேன் யாராவது ஒருவர் ஒரு நலவை காட்டி கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் செய்யாவிட்டாலும் செய்தவரை போல் அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல அது செய்யறதுக்கு இன்னொருத்தர் வந்து செய்யறார் என்று சொன்னா அந்த செய்யக்கூடியவருடைய முழுமையான நன்மையில் அவருக்கு எந்த குறப்பாடும் இல்லாமல் இவருக்கு இருக்குது தாவா காலத்துக்கு முன்னால நாங்க ஏதாவது தாவா பற்றி ஒரு கொஞ்ச நேரம் நாங்க செலவழிச்சிருக்கிறோமா இல்லை கண்ணியமான சகோதரர்களே தாவா களம் என்பது இருக்கிறது மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி மார்க்க விடயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி ஒழுக்க விடயங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி மக்களை அழைக்கக்கூடிய அந்த அழைப்பு இருக்கிறது மக்களை அழைப்பு விடுப்பது அந்த தாவா இருக்கிறது மிக புனிதமான ஒன்று மிக புனிதமான ஒன்று நல்லதின் பக்கம் அழைத்தல் என்ற அந்த வார்த்தை அது ஒரு சமூகத்தை குறிவைத்து பாவிக்கப்பட்ட வார்த்தை அல்ல அந்த வார்த்தை அல்லாஹிலிருந்து நபியிலிருந்து சமூகத்தை நோக்கி பாவிக்கப்பட்ட வார்த்தை அல்லாஹ பற்றி சொல்ற நேரத்தில் வல்லாஹ் ஜன்னத்தி வல் மகுசிரத்தி பி இஸ்னி அல்லாஹை பற்றி சொல்ற நேரத்தில் வல்லாஹ் எதுவும் இல்லை ஜென்னா அல்லாவும் அழைப்பு எடுக்கிறான் சொர்க்கத்தை நோக்கி அல்லாவுடைய தூதனை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இன்னும் அரசனாக்க ஷாகித உபஸ்ரீரா வதாய நிரல்லா அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை நோக்கி தாவா கொடுக்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவை நோக்கி தாவா கொடுக்கிறார்கள் அதே போல வழ்த்தக்கும் மிங்கும் உம்ம தூங்கியதோர் இந்த சமூகத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாஹ் தால அல் குரான்ல சொல்கிறான் உங்களில் ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எது ஊனை நல்லதின் பக்கம் மக்களை அழைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்ப தாவா என்ற அந்த வார்த்தை இருக்கிறதே அந்த வார்த்தை குறிப்பிட்ட ஒன்றோடு சுருங்கி ஒரு வார்த்தை ஒன்று அல்ல அல்லாஹில் இருந்து பாவிக்கப்பட்டக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கண்ணியமான சகோதரர்களே தாவா என்கிறது மிக பிரதானமான ஒன்று இந்த தாவாவிலே அல்லாவுடைய தூதர் தோழர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய தோழர்கள் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் தங்களுடைய பண்பாடுகளை நல்ல பழக்க வழக்கங்களை காட்டார்கள் என்றால் முதலாவதாக அவர்களில் இருந்த பிரதானமான ஒரு விடயம்தான் அத்தபையா அர்ப்பணிப்பு என்பது தியாகம் என்பது பல விடயங்களை என்ன செய்தார்கள் தியாகம் செய்ய முன்வந்தார்கள் அடுத்ததாக அந்த தாவா களத்திலே அந்த சஹாபா களத்தில் இருக்கிற மிக பிரதானமான ஒன்று என்ன தெரியுமா மற்றவர்களை பற்றியான நல்லெண்ணம் இருந்தது 
பிறரை பற்றி அது நல்லெண்ணம் இருந்தது தீ மோசமான எண்ணங்கள் இல்லை கண்ணியமான சகோதரர்களே சஹீஹ் முஸ்லீம் என்ற நூலிலே ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தபூக்குடைய யுத்தம் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்களோடு ரொம்ப தூர பிரயாணம் தபூக்கை சென்று என்ன செய்கிறார்கள் அடைகிறார்கள் அதிலே மூன்று நபர்கள் என்ன செய்தார்கள் பின்தங்கினார்கள் ஹிலால் பின் உமையா முராரத் பின் ரபியா காபு பின் மாலிக் மூன்று மிக முக்கியமான ஈமான் உள்ளவர்கள் நல்லெண்ணம் உள்ளவர்கள் ஆனாலும் பிறகு போவோமே என்று என்ன செய்தார்கள் கொஞ்சம் பின்தங்கியார்னார்கள் அவர்கள் என்ன செய்யல சஹாபாக்களோட போய் சீர் அந்த களத்தை அடையல தபூக்குடைய மைதானத்துக்கு அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அடைந்த பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் இருந்த தோழர்களை பார்த்து அப்போதான் விசாரிக்கிறாங்க காபு பின் மாலிக் எங்க காபு பின் மாலிக் வர இல்லையா என்று என்ன செய்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலேஸ்லாம் அந்த மைதானத்திலிருந்து விசாரிக்கிறார்கள் விசாரித்த உடனே அந்த இடத்துல இருந்த ரஜிலும் மிம்பனி சலமா பனு சலமா என்ற அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒருவர் என்ன செய்கிறார் எழுந்து சொன்னார் யார சூழல்லா ஹபிசஹு புர்தாஹு அன் நபருஃபி அத்து ஃபைஹி அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ வாசி அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ தான் கையில் எல்லாம் நல்லா வந்துருச்சே அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ என்ன செஞ்சிருச்சு எங்களை எல்லாம் விலங்காமல் போயிருச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வாசி ஆயிருச்சு அதனால தான் என்ன செய்யலை அவங்க இந்த இடத்துல வர இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருந்திருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க எங்களோட வந்திருப்பாங்க என்று என்ன செய்தார் ஒரு மனிதர் எழுந்து ஒரு தப்பான ஒரு கருத்தை சொன்னார் அந்த இடத்தில் இருந்து மொஹாதுபுன் ஜபல் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் மொஹாதுபுன் ஜபல் ரதி அல்லா அன்பு அவர்கள் உடனே எழுந்தார்கள் எழுந்து சொன்னார்கள் பி சமா குல்ஸ் சகோதரரே வாய மூடுங்க நீங்க மோசமான ஒரு வார்த்தையை சொல்றீங்க அவசியமான ஒரு காரணத்தினால தான் அவரால் என்ன செய்யல இந்த இடத்துக்கு வர முடியல அவர் சொல்ற மாதிரி இல்ல அல்லாஹுடைய தூதரே என்று உடனே என்ன செய்தார்கள் மாதுபுரி ஜபல் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியமான தோழர்களே தாவா களத்தில் பிறரை பற்றி நல்லெண்ணம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தோழர்கள் இந்த அளவுக்கு என்ன செய்தார்கள் நல்ல பண்பாடு உருவாக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இந்த பண்பாடுகள் எங்களிடத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ரசூல்லாஹி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொன்ன அபீதாவதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது லஹும் அஃ்ஃபாரும் மின் ஹாசில் ஒரு கூட்டத்தை நான் கடந்து சென்றேன் அந்த கூட்டம் எப்படி தெரியுமா இருந்தது அவர்களுடைய விரல்களில் நீண்ட நீண்ட நகங்கள் அஃ்ஃபாரும் மின் ஹாசில் அந்த நகங்கள் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருந்தது செம்புகளால் ஆன நகங்களாக இருந்தன சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லம் யஹ்மி ஷூன பிஹா சுதூரகும் பபு ஜூஹகும் அந்த நகங்களால் அவர்களே அவருடைய முகத்தையும் அவருடைய நெஞ்சையும் கீறி கீறி கிழித்து கொண்டே இருந்தார்கள் அவருடைய கையாலேயே அவங்களுக்கு வேதனை முகத்தை கீறி கீறி கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நெஞ்சு கீறி கீறி கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரத்தம் கொட்டோ கொட்டோடு கொட்டுது நான் கேட்ட உடனே இவர்கள் யார் இவர்களுக்கு ஏன் இந்த நிலைமை சுபஹானல்லா என்று நான் கேட்டதோடையே என்னை கூட்டிட்டு போன ஜிப்ரையிலும் மீக்காயிலும் சொன்னாங்க ஹாஉலா இவர்கள் யார் தெரியுமா அல்லதீன யாக்குலூன லுஹௌம الناس வயகாவுன ஃபீ ஆராதிஹிம் இவர்கள் யார் தெரியுமா இவர்கள் தான் உலகத்திலே பிறருடைய மானத்தோடு விளையாடியவர்கள் இவர்கள் தான் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா அடுத்தவருடைய குறையை பேசி தெரிந்தவர்கள் இன்றைக்கு அடுத்தவருடைய குறைய அடுத்தவருடைய மறைவான விஷயங்களை पर्सनल விஷயங்களை எந்த அளவுக்கு தாவா கலங்கள் ஆகிரிச்சு மீடியா போட்டு ஊர் உலகத்தில் உள்ளவன் இப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறான்னு தெரியாதவன் எல்லாம் அவண்ட பயோடேட்டாவை அவண்ட பர்சனல் விஷயத்தை கேட்குற அளவுக்கு ஆகிரி விட்டது என்றால் எங்கட தாவா கலம் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது சஹாபாக்களுடைய தாவா கலம் எப்படி இருந்துச்சு ஒருத்தரை பற்றி வந்த இடத்துலையே சொன்னார் அப்படி இல்லை நீங்கள் மே தேவையில்லாத வார்த்தையை பேசுறீங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு காபு பெருமாளுக்கு நல்ல ஆள் தான் என்று சொன்னவங்களை உருவாக்கினாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஆனால் இங்கே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது பிறருடைய குறைய பிறருடைய மானத்தோடு விளையாடக்கூடிய தாவா கலங்கள் உருவாகி இருக்குது நான் வாரதே லேட்டு தாவா களத்துக்கு அன்றைக்கு எவனோ ஒருத்தர் ஒரு அத்தியாவசிய ஒரு விஷயத்துக்காக நீ வராமல் இருந்திருப்பான் அவனை பற்றி பேசுறத கருப்பொருளாக எடுப்போம் 
கூப்பிடுவாரு எல்லாம் செய்வாரு ஆனால் அவர் ஃபீல்டில் இருக்க மாட்டார் என்று நன்மையை செய்ய வந்த இடத்துல குளிக்க வந்த இடத்துல சேர்த்த பூச்சிட்டு போகிற நிலைமை தான் இருக்கு கணியமான சகோதரர்களே நாங்கள் நல்ல விடயங்களை நல்ல பண்புகளை படிக்க வேண்டும் தாவா களத்தில் நபித்தோழர்கள் மிக சிறந்த நட்குணங்கள் உடையவர்களாக மிக சிறந்த நல்ல நடவடிக்கை உடையவர்களாக தியாக உணர்வு கொண்டவர்களாக பொறுமை உடையவர்களாக விரும்புகிறான் நேசிக்கிறான் தெரியுமா ரெண்டு பண்பு என்னண்டி ஹரீஸ்ல படிச்சிருக்கீங்களா ஹரீஸ்ல படிச்சிருக்கீங்களா தாவா களத்துல சஹாபாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அதுதான் பிரதானம் ஏண்டா இது ஆட்களை உருவாக்குற இடம் தாவா களம் இருக்கு தானே மனுஷனை உருவாக்குற இடம் நல்ல பண்பை நல்ல பண்பாடுல படிச்சு கொடுக்குற இடம் தொழுறத நோம்பு பிடிக்கிறத ஹஜ்ஜி செய்யறத கொடுக்கல் வாங்க செய்யறத படிச்சு கொடுக்கற இடம் அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும் அந்த இடத்துல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கணும் எவ்வளவு பண்புகள் இருக்கணும் எவ்வளவு தூய்மைத்தனம் இருக்கணும் எவ்வளவு பொறுமை இருக்கணும் கணியமான சகோதரிகளை என்ன ரெண்டு பண்பு தெரியுமா ரியாது சாலிகன் எடுத்து பாருங்க ரியாது சாலிகன்ல வரக்கூடிய செய்தி சாலி முஸ்லிம்லேயே பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த ரெண்டு பண்பு எங்கள்கிட்ட இருந்தாலே இன்னைக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் கூலாவிடும் இந்த ரெண்டை இழந்தது இதனுடைய விபரீதம் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பாருங்கள் அஷஜோ அப்துல் கைஸுக்கு சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட ரெண்டு பண்பு இருக்குது அந்த ரெண்டு பண்பு அல்லாவுக்கு ரொம்ப விருப்பம் அப்படியான ரெண்டு பண்பு உங்கள்கிட்ட இருக்குது அல்லா கிருப்பண்ட ரசூலா குருப்பம் இல்லையா அல்லா குருப்பண்ட ரசூலா குருப்பம் இல்லையா அல்லா ரசூலும் மோசமான தேவையில்லாத அவசியம் இல்லாத ஒரு பண்பை விரும்புவாங்களா ரசூல்லாம் ஒரு நபித்தோழரை பார்த்து பாருங்கள் இதான் மோட்டிவேட் இதான் மோட்டிவேஷன் ஒருத்தர்ல ஒருத்தர் தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சு புகழ்றதல்ல ஒருவரை புகழக்கூடாது அவரிலே இருக்கக்கூடிய செயலை நன்னடத்தையை பாராட்டலாம் இதுதான் இஸ்லாம் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க அவர் அப்படி அவர் இப்படி ஆளை தலைக்கு மேல தூக்கி வைக்கிறது இல்லை உங்கள்கிட்ட இப்படி ஒன்று இருக்கின்ற ஆளை ஆளுட பண்ப கொள்ட்டிய பாராட்டுறது இஸ்லாம் ரசூலாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க எல்லா சஹாபாக்களும் பாருங்க இவரை பார்த்து படிங்க சொல்றாங்க ரசூலா இஸ்லாம் அவரை பார்த்து உங்கள்கிட்ட இருக்க இந்த ரெண்டு பண்பு ஒன்று அல் ஹில்மு மற்றது வல் அனாத்து அல் ஹில்மு வல் அனாத்து கண்ணியமான சகோதரர்களே சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா அலே செல்லம் உங்கள்கிட்ட ஒன்றிருக்கு அல் ஹேம் மடமை அதிகரிக்கும் பொழுது சாந்த குணம் அதனை மிகைக்கும் இதுதான் விஷயம் எங்களுக்கு முன்னுக்கு <laughs> 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 நானும் அப்படி சூடாகிட்டு பொறவு என்ன தெரியுமா சொல்கிறது மடை எனக்கு மடத்தனமாக தாண்டா பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வர் இவர் இவர் செஞ்ச தடாகத்தை வேலைக்கு கேவலம் கட்ட வேலைக்கு இவர் என்ன ஆதரவு கட்டுவார் மடை எனக்கு மடத்தனமாக பதில் கொடுத்தா தாண்டா சரி அப்படி அல்ல அது ரியாக்ஷன் அவன் கோபத்தோடு நடந்தா நீனும் கோபத்தோடு நடந்தால் அது ரியாக்ஷன் அது அல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அவண்ட அந்த ஆக்ஷன் அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த நடவடிக்கை அப்படி மோசமாக வரும் பொழுது ஒன்றை நோக்கி அப்படி வரும் பொழுது நீ அதுக்கு எப்படி நீ பதில் அளிக்கிறாய் நீ அதை எப்படி கையாள்றாய் அவனை எப்படி அந்த நிலைமையிலேருந்து அவனை மெது மெதுவாக நீ கொண்டு வாராய் அவனை எப்படி நீ உணர வைக்கிறாய் இதுதான் தேவை ரசூல்லாஹி சலதா சொன்னாங்க அல்ல ஹெல்ம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு ஹெல்ம் சாதாரண பண்பல்ல மடமை அதிகரிச்சா ஒருத்த மோசமா கேவலமா தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசி பேசி போறாண்டா நீங்க அப்படி பேச மாட்டீங்க நீங்க அதை நீதான் அதை என்ன செய்வீங்க அழகாக கையாளுவீங்க 
நீங்க அந்த நேரத்தில் சரி பேசு நீங்க சொல்றது ஒரு வகையில் சரிதான் ஆனாலும் கொஞ்சம் விலங்கெடுங்க இதுதான் விஷயம் எண்டி நீங்க வருவீங்க நீங்களும் சேர்ந்து கத்த மாட்டீங்க இந்த பண்பு லேசான பண்பு இல்லை இந்த பண்பை தான் செய்து பின்னு சொல்லணா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபாதரும் ரெசுல்லாவை டெஸ்ட் பண்ணி வந்தார் தெரியுமா ஒரு கடனை கொடுத்துட்டு எடுக்க வந்த நேரத்தில் டைமுக்கு முன்னால் வந்து சோதிச்சார் உங்களோட எல்லா பண்பையும் படித்தேன் எல்லா அடையாளங்களையும் படித்தேன் ஆனால் இதை டெஸ்ட் பண்ணி தான் அறிஞ்சு கொள்ளணும் ஒரு நபி வாரவர்கிட்ட இந்த ஹெல்ம் ஹலீம் என்ற இந்த பண்பு இருக்கும் மடமை அதிகரிக்கும் பொழுது சார்ந்த குணம் அதை பார்க்கணுண்டு வந்தேன் இதே பண்பை அல்லாஹு தாலா இப்ராஹிம் நபிக்கு சொல்கிறான் இன்னு இப்ராஹிம் லஹலீமுன் அவ்வாஹும் முனீபு ஒன்பதாவது சூரா எழுபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் நினைக்கிறேன் இப்ராஹிம் எப்படி இருந்தார் ஹலீம் ஹலீமாக இருந்தார் ஹெல்ம் இருந்துச்சு மடம் அதிகரிக்கும் பொழுது அவர் சாந்த குணமாக இருப்பார் அது அழக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவார் இந்த பண்பு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் இருந்தது இது சாதாரண பண்பு அல்ல ஒரு சஹாபிட்ட ரசுல்லா கண்டத்தோடையே ரசூலா சொல்றாங்க உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ ஒரு பெரிய பண்பு இருக்குது அல்ல விரும்புறான் இந்த பண்பை என்றாங்க ரசூலா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அடுத்ததாக சொன்னாங்க வல் அனாத் நிதானம் இருக்குது நல்லா யோசித்து செயலாற்றுறீங்க ஒரு விஷயத்தை பேச மோத ஒரு செயலை செய்ய மோத ஒரு மசூராவை சொல்ல மோத கொஞ்சம் பின் விளைவுகளை யோசிக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்ல வாரீங்க வரும் பொழுது இதை இப்படி டிரெக்டா சொன்னா நல்லமா இன்டிரெக்டா சொன்னா நல்லமா இதை எப்படியோ அவருக்கு விளங்கப்படுத்தணும் இதுதான் என்ற நோக்கம் அதை இவரை போல ஆட்களுக்கு எப்படி விளங்கப்படுத்தணும் இல்லைண்டா நாங்க அதை முறை இல்லாம விளங்கப்படுத்திட்டா அவருடைய பின் விளைவு என்ன நடக்கும் இந்த தூர நோக்காக யோசித்து ரொம்ப ஆழமாக யோசித்து பின் விளைவை யோசித்து ரொம்ப நிதானமாக நடக்கிறீங்க பாருங்க இந்த பண்பு உங்கள்கிட்ட இருக்குது இது ரெண்டு பண்பும் மிச்ச அனுபவம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு புறவு வராது அல்ல அவங்கள்ட்ட தந்திருக்கிறான் சுபான் அல்லா இந்த ரெண்டு பண்பு அல்ல விரும்புகிறான் அல்ல விரும்புகிற ரெண்டு பண்பு உங்கள்கிட்ட இருக்கு எங்கள்கிட்ட இருக்கா எங்களோட தாவாகலம் எப்படி இருக்குது யாரோடையோ சண்டை பள்ளிக்கு வாரதில்லை பயான் கேட்க வாரதில்லை ஒன்றுக்கும் வாரதில்லை எவனோடைய ஒருத்தனோட சண்டை அல்லாட மஸ்ஜிதோட கோவம் அல்லாட மஸ்ஜிது நடக்கூடிய தாவா களத்தோட கோவம் யாரோடையுமே சேர்றது இல்லை இந்த நிலைமை தான் எங்களோட காலங்கட்டம் இருக்குது கண்ணியமான சகோதரிகளே அதனால் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் உருவாக்கிய அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த தோழர்கள் மிக சிறந்த பண்புக்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் பொறுமை அல்லாஹிடத்தில் அதிகம் இறைஞ்சக்கூடிய பண்பு அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய பண்பு அதே போல் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தங்களுடைய சொத்து செல்வங்களை எதாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய அன்பு தான் எங்களுக்கு பிரதானம் என்கிற அந்த மனோநிலையில் இருந்தாங்க இதுதான் அல்லாஹு தால் அந்த சஹாபாக்களை சோதித்த அந்த கடைசி சோதனையில் நான் சொன்னேனே கணியமான சகோதரர்களே சுரத்து தௌபாவில் இருபத்தி நான்காவது அந்த அத்தியாயத்தை எடுத்து பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலேஸ்வலம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபியே இங்கான ஆபா உக்கும் இந்த நபி இந்த தோழர்களுக்கு நீங்கள் போய் சொல்லுங்க இங்கான ஆபா உக்கும் உங்களுடைய பெற்றார்கள் தாய் தந்தை இங்கான ஆபா உக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அபினாவுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வானுக்கும் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் உங்களுடைய மனைவி அல்லது மனைவிக்கு கணவன் உங்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் சாச்சா சாட்சி மாமா மாமி பெரியப்பா என்றெல்லாம் இருக்கிறாங்களே உங்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் நீங்க சேர்த்து வச்சிருக்கக்கூடிய சொத்து செல்வங்கள் சீசன் முடிஞ்சிரும் ஓண்டு நீங்க பயந்து பயந்து செய்யக்கூடிய இந்த யாவாரம் எட்டாவதாக அல்லாஹு தாலா சொன்னான் நீங்க ஆசையாக கெட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய இல்லம் உங்களுடைய மாளிகை இந்த எட்டு அம்சமும் அஹப்ப இலைக்கும் இன் அல்லாஹி வர சொலிஹி வ ஜிஹாதின் ஃபீ சபிலிஹி மூன்று விடயத்தை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அஹப்ப இலைக்கும் இன் அல்லாஹி அல்லாஹை விட வர சூலிஹி அல்லாஹுடைய தோழரை விட அல்லாஹுடைய சட்ட திட்டங்களை விட அல்லாஹுடைய தோழருடைய வழிகாட்டல்கள் செயல்முறைகளை விட வ ஜிஹாதின் ஃபீ சபிலிஹி அல்லாவுடைய சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக சிரமங்களை மேற்கொள்வதை விட 
ஜிஹாதினா என்ன அல்லாத சட்டத்தை நிலைநாட்ட போகிறோம் குரான் சுண்ணாவை நிலைநாட்ட போகிறோம் ரெசுலாவுடைய வழிமுறையை நிலைநாட்ட போகிறோம் மார்க்கத்தை நிலைநாட்ட போகிறோம் நிலைநாட்டும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் இருக்குது அதை தாங்கிக் கொள்றதுக்கு பேர் தான் ஜிஹாத் அதை தாங்கிக் கொள்றதுக்கு பேர் தான் ஜிஹாத் குரு ஆன் சுண்ணாவை நிலைநாட்டும் பொழுது மார்க்கத்தை நிலைநாட்டும் பொழுது நபியருடைய வழிமுறையை நிலைநாட்டும் பொழுது வரக்கூடிய சோதனைகளை தாங்கிக் கொள்வதை விட உங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமானதாக இருந்தால் யாரு உங்களோட உம்மா அப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷன் செய்ய போறாரு குரான் சுண்ணாவுக்கு மாற்றமா இருக்கு நபி காட்டி தந்த முறைக்கு மாற்றமா இருக்கு ஃபங்க்ஷனு செய்கிறார் ஏன் இப்படி செய்கிறீங்க இப்படியெல்லாம் கூடாது இதெல்லாம் நபி ஒலிக்கு மாற்றமே நபி இப்படி காட்டி தரலையே சஹாபக்கள் யாரும் இப்படி நடந்து கொள்ள இல்லையே நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க என்று கேட்டால் இல்லை எங்களோட உம்மாட ஆசை எங்களோட வாப்பாட ஒரு கடைசி ஆசை இப்படி செஞ்சு பார்க்கணுண்டு அப்போ என்ன உங்களுக்கு முக்கியம் உங்களோட உம்மா வாப்பாட ஆசை முக்கியம் என்ன எங்கள் சாட்சி பிரியமாக காசை எங்கள் குடும்ப தாள்கள் விரும்புகிறாங்க என்ன செய்ய மனசை உடைச்சு கொள்ளே இயலாது என்ன செய்ய மனசை உடைச்சு கொள்ளே இயலாது அப்போ குருவான் சுண்ணாக்கு மாத்தமாக நடக்கிறீங்க எதுக்காக வேணி இந்த எட்டு அம்சத்தில் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு தடையாக அமைது அப்படியா எட்டு அம்சத்தில் ஏதாவது ஒன்று தடையாக அமைது அப்படி தானே இந்த எட்டில் ஏதோ ஒன்று மகப்பத்தை அன்பு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வருது அப்படி தானே அப்படியாக இருந்தால் இதுதான் அல்லாஹு தாரா சஹாபாக்களை ஆகவும் உச்சக்கட்டமாக சோதித்தேடம் கண்ணியமான சகோதரர்களே நீங்க அப்படி நேர்மாற்றமாக நடப்பீங்களா இருந்தால் அல்லாஹுடைய அழிவு வரப்போகிறது எதிர்பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா சொன்னான் வரம்பு மீறக்கூடிய இந்த கூட்டத்துக்கு அல்லாஹு தாலா நேரான ஒளியை காட்டுவதில்லை இந்த அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தார் வசனத்தை முடித்தான் கண்ணியமான சகோதரர்களே இதே இடத்துல இந்த சஹாபாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க சோதிக்கப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டு முடிவாக எப்படி தெரியுமா எழுதப்படுகிறது சஹாபாக்களை பற்றி லா தஜிது கோமையும் மின் பில்லாஹி வலியோமில் ஆகிர் அல்லாஹு தாலா நபி அவர்களுக்கு சொன்னான் இந்த உலகத்திலேயே பெற்றார்கள் சர்டிஃபிகேட்டை அந்த நபித்தோழர்கள் எப்படி அல்ல அந்த நபித்தோழர்களை பாராட்டினான் தெரியுமா அந்த நபித்தோழர்கள் தாவா களத்தில் குரான் சுண்ணாவை மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மார்க்கத்துடைய பண்பாடுகள் ஒழுக்க விழுமியங்கள் சட்ட திட்டங்கள் அல்லாவுடைய வழிமுறைகள் நபியர்களுடைய வழிகாட்டலை நோக்கி அழைக்கக்கூடிய அந்த அழைப்பு பணியிலே அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் நபியை நீங்கள் காண மாட்டீர்கள் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் மாற்றமாக நடக்கக்கூடியவர்களை அன்பு பாராட்டுபவர்களாக உங்களோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஈமான் கொண்ட சமூகத்தை நீங்கள் கண்டுகொள்ள மாட்டீர்கள் என்று சர்டிபிகேட் கொடுத்தார் வகதுடைய யுத்தத்தில் எதிர்த்தரப்பில் வாராங்க தங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் வந்தாங்க அவருடைய சகோதரர் உமைர் எதிர்த்தாங்க வெட்டினாங்க தந்தையை வெட்டினாங்க சாச்சாமார வெட்டினாங்க குடும்பத்தில் இதை என்னடா நீங்க விளங்கணும் என்னன்னா இந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஈமான் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தது இந்த ஹதீசை அடிப்படையாக கொண்டார்கள் அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்கிற விஷயத்தில் எந்த படைப்பினத்துக்கும் வெளிப்பட மாட்டோம் என்கிறதுல உறுதியாக இருந்தார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே இது சஹாபாக்கள் இருந்த தாவா கலம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்யல அல்லாவை நேசித்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நேசித்தார்கள் அல்லாவின் பக்கம் அல்லாவுடைய தூதரின் பக் அல்லாவுடைய அல்லாவின் பக்கம் அழைப்பதை அல்லாவுடைய தூதரின் வழிகாட்டலின் பக்கம் மக்களுக்கு அழைப்பு கொடுப்பதை என்ன செய்தார்கள் பெரிதாக கருதினார்கள் அதுதான் அவருடைய உள்ளத்தில் ஆழமானதாக இருந்தது இதனால் அதுக்கு நேர் மாற்றமாக வருபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அதனை பெரிதாக என்ன செய்யல பொருட்படுத்த இல்லை இதுதான் நபித்தோழர்கள் இந்த அளவுக்கு அவருடைய ஈமான் என்ன செய்யப்பட்டது பரிசோதிக்கப்பட்டுதான் ஈமான அல்லாஹு தாலா முடிவாக சொன்னால் அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஈமானை எழுதி இஸ்தம்பிதமாக நிலையானதாக ஆக்கிவிட்டான் அவள் உள்ளத்தில் ஈமான் ஆகிடுச்சு உறுதியாகிருச்சு இந்த அளவுக்கு என்ன செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் உருவாக்கிய அந்த சமூகத்தினர்கள் என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே ஒரு விஷயத்தை நம்ம விளங்கிக் கொள்ளணும் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கம் இந்த தூய இஸ்லாம் 
ரொம்ப புனிதமானது ரொம்ப மகத்துவமானது ரொம்ப உயர்வானது எல்லா விடயத்துக்கும் வழிகாட்டக்கூடியது இந்த தூய மார்க்கத்தை நாங்கள் வச்சுக்கொண்டு இவரும் நல்ல பண்பாடல்களை சொல்லி தரக்கூடிய இந்த மார்க்கத்தை வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த நல்லொரு சமூகம் சஹாபாக்கள் நபித்தோழர்கள் எங்கள் அந்த சமூகத்தை எங்களுக்கு முன்னால் அழகான ஒரு முன்மாதிரியாக நாங்கள் வச்சுக்கொண்டு அவர்களுடைய தாவா களம் அவர்களுடைய அழைப்பு பணி எவ்வளோ தூய்மையாக இருந்தது என்பதை எல்லாம் நாங்கள் வரலாறை படித்துவிட்டு இன்றைக்கு எங்களிடத்தில் இந்த அர்ப்பணிப்பு இல்லை இந்த தியாக உணர்வு இல்லை நேரம் செலவழிக்கிறோம் இல்லை நேரம் ஒதுக்குறோம் இல்லை தாவாவுக்காக நேரம் ஒதுக்குறோம் இல்லை தாவாவுக்காக காசு செலவழிக்கிற பண்பு இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க யுத்தத்துக்கு சேர்க்கிறாங்க இருக்கிறத கொண்டு வாங்க கொண்டு வாங்கண்டு இப்போ நினைக்கிறாரு நான் கூட கொடுக்க போகிறேன் இந்த முறை நான் கொடுக்குற அதிகம் இருக்கித்தானே அபூபக்கரை விட நான் முந்திருவேன் அஸ்மப்பா அபூபக்கர் எப்படியாவது அபூபக்கரை நான் முந்திருவேன் என்று வாராரு அமர் ரபி அவ்வாஹோ அன்போ வாராரு வந்து வச்சாரு கேட்டாங்க அப கைத்தலி அகலிக்க வீட்டுக்கு என்ன வச்சுட்டு வந்தீங்க என்று கேட்குறாங்க சொன்னார் இதை போல வச்சுட்டு வர அப்படின்னு அவர் முழு சொத்துலையும் ஒன்னாவது அரவாசியை கொடுப்பானா எண்ணி பார்த்து கொஞ்சத்தை கொடுப்போம் ஊடு காணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா பத்து கோடி வருது அஞ்சு கோடியோ கொடுப்பானா சும்மா யோசிங்க தாவாக்களை நடந்தா பெரும்பாலும் ஆக குடின்னு ஒரு ஒரு லட்சம் கொடுப்பான்னு சொல்லலாம் சாப்பாடை போடுங்க இவர் என்ன சொன்னார் உமர் அதி அல்லாஹ் வாங்கு யார சொல்லலா முழு சொத்துலையும் அரவாசியை இப்ப தந்துட்டேன் இந்த அரவாசி தான் கைக்கு அதையும் இப்ப தர வேண்டிய வருமோ தெரியல அரவாசியை தந்துட்டு யார் சொல்லலாம் எந்த தொடையே ரசூல சும்மா இருந்தாங்க அடுத்ததா வாராறு அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹ் வந்து என்ன செஞ்சாங்க கொடுத்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டாங்க ஊட்டிக்கு என்ன சரி வச்சுட்டு வந்தீங்களா யார் சொல்லலாம் அல்லாஹ் வர சூழ நான் மார்க்கத்தை தான் ஊட்டுக்கு வச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் இருந்ததை அவ்வளோத்தையும் கொண்டு வந்தேன் அப்போ தான் தோணிச்சு அவருக்கு கூட கொடுத்து இந்த முறையாவது அனுபவங்களை மிஞ்சு ஓண்டு பார்த்தேன் ஆனால் இதுக்கு புறவு என்னால் மிஞ்சிறதுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்காது ஏன் எங்கள் நியமன சகோதரர்களே அந்த அளவுக்கு பாருங்க கேட்குறாங்க யாராவது இன்றைக்கு ஜனாசா ஒன்றில் போய் கலந்து ஒன்றீங்களா சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்ன தோடையே அவ்வளோ பெரிய மதிரி செலவினார் அபு பக்ரதி அல்லா வான் யாராவது இனிமேல் நாதம் இங்கும் மரியதான் யாராவது நோயாளி விசாரிச்சிங்களா அந்த இடத்துல என்ன யார சொல்லல ஒருத்தருக்குறீங்க <laughs> ஒரு ஜனாசால கலந்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஒரு நோயாளியை போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறீங்க நோம்பாளியாக இருக்கிறீங்க ரசுலா சொன்னாங்க இந்த பண்புகள் எல்லாம் ஒரு மனிதரிலே ஒன்று சேரும் என்றால் இல்லாத ஹலல் ஜென்னா அவர் சுருக்கம் போயே தீருவார் என்னாங்க ரசூலா சொல்லலா செல்லம் போட்டி போட மாட்டாரா உமர் உமர் போட்டி போட மாட்டாரா போட்டாரு எப்பேற்பட்ட உமர் அவரை பார்த்தால் செய்தானே வேறு பாதையில் ஓடுவான் என்றாங்க அந்த உமர் போட்டி போட்டாரு எங்களுக்கு யாருக்காவது இப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்குதா இருக்குதா எங்களோட பேச்சு இருக்குது செயல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது எங்களோட பேச்சு எவ்வளோ கிளியுது எங்க வரைக்கும் வாய் கிளியுது ஐத்தா ரசுலா சொன்னாங்க நான் அந்த போனே அந்த கனவுல ஒரு கூட்டத்தை கடந்து போனே ஒருத்தர் முது தஜியா கண் அயர்ந்து நல்லா தூங்குறாரு கண் அயர்ந்து நல்லா தூங்குறாரு கண்ணியமான சகோதரர்களே குரான் சுண்ணால இருக்கிறோம் தூய ஆக்கிதால இருக்கிறோம் மூட நம்பிக்கையில இல்ல யாரையும் பிடிச்சு தொங்கல்ல அல்லா ரசூல் காட்டி தந்த வழிமுறைய சஹாபாக்கள் நூடாக அழகாக பெற்றுக்கொண்ட நாங்க சஹாபாக்கள் விளங்கின முறையில விளங்குறோம் நாங்க தூய அக்கைதால இருக்கிறோம் சலஃப் வலுடைய அக்கைதால இருக்கிறோம் மாறு தட்டி கொள்ளத்தா எளிமையல்லாமல் விளப்பங்கெட்ட ஜென்மங்களாக இருக்கிறோம் 
இன்னும் விளப்பம் கட்ட ஜென்மங்களாக இருக்கிற சகோதரர்களே ரசூலா சொன்னாங்க அந்த போரும் பாருங்க போற நேரத்தில் ஒருத்தர் தூங்குறாரு பக்கத்தில் ஒருத்தர் கல்லால் அடிக்கிறாரு எஸ்லஹோரா சகோ அவருடைய தலை இரண்டாக பிளக்கிறது ஒயத்தூல் ஹஜரோ அந்த கல் தூரத்தில் போய் விழுது அடித்தவர் ஓடி போய் எடுத்துட்டு வாரதுக்குள்ள பிளந்த தலை நல்ல மாதிரி மாறிடுது திரும்ப அடிக்கிறாரு பதவி எழுபுறாரு தலை ரெண்டா வெடிக்குது இப்படி ஒரு வேதனை ஒருத்தர் தூங்கினா ஒருத்தர் தூங்கினா அவர் எப்படி எழுப்புவோம் சொல்லுங்க மெதுவ தடாவி எலுமுங்க ராஜா எலுமுங்க ஆஜியார் எலுமுங்க சகோதரரே எண்டு தான் நாங்க எழுப்புவோம் பதவி அடிச்சு எலுமுங்க எலுமுங்க எழுப்பினா அந்த நாள் முழுக்க தலை வருத்தமா தான் இருக்கு பதவி எழுமிட்டாரு தூங்குறாரு நல்லா ஒரு கணிச்சு தூங்குறாரு கல்லால வாங்கி அடிச்சு வேதனை செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் தலை இரண்டாக பிளக்கப்பட்டு சகோதரர்களே ரசூலாக பார்த்து பதறாங்க இப்படி ஒரு நிலைமையா பார்க்கறதுக்கு அகோரமான ஒரு காட்சியாக இருக்குது சுபஹான் அல்லா அல்லா தூய்மையானவன் மாஹா உலா ஏன் இவர்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலை என்று கேட்டத்தோட என்ன சொன்னாங்க ஜிப்ரீலும் மீக்காயிலும் இன்னமும் யஹுதுல் குரான் இவன் குரான் நல்லா தெரியும் குருவான் ஹதீஸு அப் டு டேட்டாக தெரியும் அங்கே வருது இங்கே வருது அப்படி வருது இப்படி வருது அது சிறுக்கு இது குப்பரி இது பிதாத்து ஊரில் உள்ள உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பான் வாய்க்கிலேயே சட்டம் பேசுவான் ஏ ஹுதுல் குரான் மார்க்கம் நல்லா தெரியும் ஆனா ஏனாமானி ஸ்தலவாத்தில் மக்தூபா ஃபருலான தொழுகையை விட்டு விட்டு தூங்குவான் என்றாங்க அடிப்பட அம்சமே இல்லை நாங்கள் என்ன தாவாக்களம் சஹாபாக்கள் என்ன தாவாக்களம் எங்கட தாவாக்களம் என்ன சஹாபாக்கள தாவாக்களம் என்ன நாங்க பேசுற மார்க்கம் என்ன சஹாபாக்களுடைய நடவடிக்கையில இருந்த மார்க்கம் என்ன இதனால தான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வார நேரத்தில் ஒரு படை விஷயத்துல பிரச்சனை வார நேரத்தில் ஆட்சி சம்பந்தமான பிரச்சனை வார நேரத்தில் உசாமத்துபுனு ஜெய்துபுனு ஹாரிசா ரதி அல்லாஹ் அன்பு மோத்தால மௌத்தா போனாரே ஜெய்துபுனு ஹாரிசா அவருடைய மகன் உசாமா ரசுரோடைய வளர்ப்பு மகனாக வச்சு கொண்டு வச்சு வளர்த்தாங்களே அந்த ஜெய்துபுனு ஹாரிசாவுடைய மகன் உசாமா சொல்கிறாரு நாளை ரசூல்லா சொல்ல ஒரு செய்தியை நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு சொல்லவான்னு கேட்டார் ஒரு பிரச்சனை நேரத்தில் எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆ சொல்லுங்களே அப்படின்னாங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் யுஜா உபி ரஜுலி உமல் கயாமா மறுமை நாளில் ஒரு மனிதன் இழுத்து கொண்டு வரப்படுவான் ஃபயுல் கா ஃபின்னாரி நரகத்தில் தூக்கி வீசப்படுவான் ஃபத்தந்தலிக்கோ அக்கத்தாபு பத்தினி அவன் நரகத்தில் போய் விழுந்த வேகம் இருக்கிறதே அவனுடைய வயிறு வெடித்து குடல்கள் எல்லாம் வெளியே வந்துவிடும் அதை தூக்கி கொண்டு எதுரு பிஹாக்கமா எதுரு வயலிலே சூடடிப்பதற்காக வேண்டி உழவுவதற்காக வேண்டி மாடும் கழுதையும் எப்படி அங்கே சுற்றி சுற்றி வருகிறதோ இதை போல அந்த நரகத்தில் சுற்றி சுற்றி வருவான் எல்லா நரகவாசிகளும் அவனை நோக்கி ஒன்று சேருவார்கள் யோசித்து பாருங்க நரகத்தில் வேதனை அனுபவிச்சிருக்கிறவனுக்கு மற்றவனை பார்த்து என்ன நிலைமைன்னு கேட்குறதா அங்கே வேலை அதான் வேலை அவனுக்கு வேதனையே எப்படி இருக்கும் தன்னுடைய வேதனையை மறந்து இன்னொத்தனுக்கு படுற வேதனையை நோக்கி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து மாலக்கி ஆஃபுலான் உனக்கா இந்த நிலை என்று கேட்டு அடம் தக்கு தமுருபில் மாறுபத்தன் ஹானில் முன்கர் நீதானே நல்லதை ஏவினாய் தீயதை தடுத்தாய் உலகத்தில் நாங்கள் தான் உருப்படல்ல நீ தான் நல்லா இருந்தியே என்ன தோடையே அவர் சொல்லுவாரே ஆ ஆமுருபில் மாறு நல்லது ஏவினே ஆனால் வல ஆ தீஹி அதை செய்யல வானில் முன்கர் பாவத்தை தடுத்தே வாத்தீஹி அந்த பாவத்தை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் கண்ணியமான சகோதரர்களை கற்றதை கொண்டு அமல் செய்யும் நல்ல பண்பாடுகளை படிப்போம் தியாகங்கள் எவ்வளோ விஷயங்களை நாங்கள் வாழ்க்கையில் கேள்விப்பட்டோம் அதைத்தான் நேரடியாக அடைய முடியாட்டியும் அதனுடைய ஒரு சாயிலையாவது நாங்கள் செய்யணுமா இல்லையா சகோதரர்களே எப்பொழுது இந்த தாவா காலத்தில் நாங்கள் தூய்மையாக ஈடுபட போகிறோம் எங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்த போகிறோம் எப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நேரத்தை காலத்தை எங்களுடைய நேரத்தை நாங்கள் எப்போ செலவழிக்க போகிறோம் நேரம் கொடுத்து எப்போ இந்த தாவா காலத்தில் ஈடுபட போகிறோம் எப்போ நாங்கள் பொருளாதாரத்தை செலவழிக்க போகிறோம் எப்போ இந்த தாவா காலத்தில் நிதானத்தையும் பொறுமையையும் சார்ந்த குணத்தையும் எப்போ நாங்கள் கடைப்பிடிக்க போகிறோம் அல்லாவுடைய வாக்குறுதியில் அந்த சஹாபாக்களுக்கு இருந்துச்சு ஆழமாக நம்பிக்கை நான் இப்போ இஸ்லா தேட்டு போவா ஓ இஸ்லா தேட்டு போங்க போய் உடனே குதிச்சாரு சகோதரர்களே அப்போ தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் அவருக்கு இருந்த நம்பிக்கை அளவாவது எங்களுக்கு இல்லை இவ்வளோ காலத்தில் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறோம் 
சஹாபாக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு தெரியுமா ரசூல் ஒரு ஹதீஸ் சொன்னாங்க உம்மு ஹபீபா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹாவுடைய செய்தி சஹீஹ் முஸ்லீம் ஒரு தாய் ஒரு பெண்மணி நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு பெண்மணி பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருந்தாங்கண்டா உம்மு ஹபீபா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் சஹீஹ் முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவங்க தான் அந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க ஒரு நாளையில் பன்னிரெண்டு ர காத்துடைய தொழுகை சுபவுக்கு முன்னால் ரெண்டு லொஹருக்கு முன்னால் நாலு லொஹருக்கு பின்னால் ரெண்டு மகரிபுக்கு பின்னால் ரெண்டு இஷாக்கு பின்னால் ரெண்டு இன்னொரு ரிவாயத்து வருது லொஹருக்கு பின்னால் நாலு இந்த பன்னெண்டு ர காத்தையும் யார் தொழுந்து வருவாரோ அவருக்கு பனல்லாஹு லஹு பைத்தன் ஃபில் ஜன்னா புனிய லஹு பைத்துன் ஃபில் ஜன்னா ரெண்டு ரிவாயத்து வருது அவருக்கு அல்லாஹு தாலா சுவனத்தில் ஒரு வீட்டை கட்டுவான் ஒரு வீடு கட்டப்படும் என்ற இந்த செய்தியை நான் எப்போ கேட்டேனோ ஹஃபீது து அவங்க சொல்கிறாங்க நான் மனப்பாடமாக்கி மனசில் பதிய வச்சேன் அண்டையிலிருந்து ல அப்ரஹு நான் அதை என்ன செய்யலை சல்லி ஹின்ன பாது ல அப்ரஹு சல்லி ஹின்ன பாது அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க மிச்சம் பிற்பட்ட காலத்தில் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் என்ன செய்யலை அந்த தொழுகையை நான் விடாமல் தொழுந்துவாரேன் அந்த பன்னிற காத்தையும் என்று சொல்கிறாங்க இனியமன சகோதரர்களே கொஞ்சம் செஞ்சாலும் நான் அதை இஸ்திக்காமா தொடர்ச்சியாக அதில் நான் நிலைச்சி இருக்கணும் இதுதான் சஹாபாக்களுக்கு இருந்தாங்க அறிவித்தாங்க மக்களுக்கு தாவா கொடுத்தாங்க கொடுத்த விஷயத்தில் அவங்க நிலைத்திருந்தார்கள் அதனால தான் அல்லாக்கு ரொம்ப கோபம் என்று குருவான்ல வார நேரத்தில் கபுர மக்கத்தன் இந்த அல்லா அல்லாக்கு ரொம்ப கோபம் என்ன தெரியுமா ஈமான் கொண்டவர்களை நோக்கி அல்லா சொல்றான் அந்த கூலு மாலா தஃபாலூன் நீங்க செய்யாத மக்களுக்கு சொல்றீங்களே இது யூதர்களுடைய பண்பு அல்லவா அத முருகன் என்ன சபில் பிர்ரி யூதர்களை பார்த்து அல்லாஹு தல சொன்னது நீங்க மக்களுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்றீங்க ஆனா வத்தன் சவுன் அவுசக்கும் உங்களை மறந்துடுறீங்க வாந்தும் தத்துவங்கள் கிட்டால் வேதத்தை ஓதி நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளையில் நபியருடைய வழிபாட்டில் சஹாபாக்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் என்றால் அதை பிறருக்கு பிறருக்கு சொல்வதிலும் எத்தி வைப்பதிலும் அதை கண்காணிப்பதிலும் ரொம்ப எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்தாங்கண்டா சஹி உல் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி உமர் அலி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறான் ஒரு மஜூசி கத்தியால் குத்துறான் தொழிச்சு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் குத்திட்டு ஓடுற நேரத்தில் நிறைய பேர் குத்தினான் தன்னையும் குத்தி அவனும் அழைச்சி கொண்டான் அந்த விஷயம் முடியுது அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அல் பிதாயா வன்னி ஹாயாவுடைய இபுனு கசீர் அஹமத்துல்லாஹி அலிஹி அவருடைய அந்த அறிவிப்புகள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க பார்க்கும் பொழுது கண்ணியமான சகோதரர்களே அந்த செய்தியில் எப்படி வருது ஃபவுத்திய பிலபீனின் பிலபனின் ஃபவுத்திய பின் அபீதின் அவருக்கு நாங்கள் என்ன செய்தோம் அவருக்கு நாங்கள் என்ன செய்தோம் பாலை ஊட்டுவோம் பாலை ஊட்டுவோம் ஹரஜமின் ஜௌஃபிஹி எந்த இடத்துல கத்தியால் குத்தினானோ அந்த ஓட்டையால் வெளியே வந்துடும் திராட்சை பல சார கொடுப்போம் எந்த ஓட் எந்த பக்கத்தால் குத்தி ஓட்டை ஏற்பட்டுச்சோ அந்த துவாரத்தால் என்ன செஞ்சிடும் அந்த வழியாக வெளியே வந்துடும் உமருடைய நிலைமை முஹ முகமா அலைகி மயக்கம் போட்டு சில நேரம் உழுவார் திடீர்னு விழிப்பார் எல்லாரும் பக்கவு அவரை சுற்றி இருந்து அழுவோம் எல்லாரும் நினைச்சோம் மௌத்தா போயிட்டாரோ என்று நாங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அவருடைய அந்த நிலைமை இருந்துச்சு இந்த நேரத்தை பார்த்து சஹிஹுல் புகாரில் வருது ஒரு வாலிபர் வாரார் ஷாபுன் வந்து உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நலம் விசாரிக்க வந்தார் வந்து சொன்னார் யா உமர் யா அமீர் அல் முமினீன் அமீர் உல் முமினீனே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை மின் சொஹ்பத்தி ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தோழமையில் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு மௌத்தா போகிறீங்க உங்களோட மேலே என்ன குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஒன்றுமே இல்லையே நீங்கள் கவலைப்பட வானாம் அல்ல அவங்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்குது அல்ல அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் என்று சொல்லி என்ன செஞ்சார் ஆறுதல் கூறிட்டு அந்த வாலிபர் என்ன செய்கிறார் அப்படியே வன் சராச திரும்பி போகிறார் போகிற நேரத்தில் அல்பிதே அவன் நிகாயால் வருது இபுனு உமர் தண்ட மகனுடைய மடியில் இருந்த தலையை மகனை நோக்கி சொன்னார் ஏண்ட தலை மண்ணுக்கு கீழே போகுது பூமியில் வைங்க 
வாப்பாட தலைய கடைசி கட்டத்தில் மடியில் வச்சுட்டு இருக்கிறாரு பூமியில் வைங்க என்றாங்க பூமியில் என்ன செஞ்சாங்க வாப்பா சொல்றாரு வச்சாங்க பார்க்கிறாரு போற திரும்பி போற வாலிபர அவருடைய கீழ் ஆடை பூமியை தொடுகிறது தேய்கிறது பக்கத்தில் உள்ளவங்க சொன்னாங்க அவரை கொஞ்சம் கூப்பிடுங்களே என்று சொல்லி அவரை கூப்பிட்டுட்டு வந்த தொடையை சொன்னாரு இரு சௌபக்க உங்களோட ஆடையை உயர்த்துங்க அது உங்களுடைய இறைச்சகனுக்கு ரொம்ப அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான அடையாளமாக உங்களுடைய இறைச்சகனுக்கு நீங்கள் அஞ்சிறீங்க என்கிறதுக்கான அடையாளமாகவும் உங்களுடைய ஆடைக்கு தூய்மையாகவும் இருக்கும் என்று சொல்லி என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க சகோதரர்களை இப்படி தான் சஹாபாக்கள் விளங்கினாங்க இவர் யூரிது தக்கபூர் இவர் கர் கரண்டை கீழே பெருமையோட நோக்கத்தோடு அணிஞ்சாரா இல்லையா இதையெல்லாம் பார்க்கல இதுதான் சஹாபாக்கள் விளங்கின விளக்கம்ங்கிறோம் இதை சஹாபாக்களை விளங்கின விளக்கம் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்ட உடனே சொன்னாரு நீங்க என்ன செய்யுங்க ஆடைய உயர்த்துங்க கடைசி உயிர் பிரிகிற நேரத்திலையும் இஸ்லாமிய சட்டம் தனக்கு முன்னால் பாலாக்கப்படக்கூடாது என்கிறதுல உறுதியா இருந்தா அந்த கடைசி கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ல எல்லாரும் அழுகுறாங்க மூத்தா போயிட்டாரோ ஆனா அவரு தெளிவாத்தா இருக்கிறாரு மார்க்க விஷயத்துல கட் அண்ட் ரைட்டா தான் இருந்தாரு அதுதான் அழுமர் எங்களுக்கு சின்ன பொருளாதாரத்தில் பிரச்சனை வந்தால் அப்படி லோன் எடுக்கிறதுக்கு போயிடுவோம் பொம்பளைக்கு எங்கேயாவது ஒரு கல்யாணம் காக ஏதாவது ஒரு தானே ஒன்று வந்துருச்சின்னு சொன்னால் நாலு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு பொம்பளை ஐடென்டி ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்தாச்சு போயாச்சு லோனுக்கு பொறுமை இல்லை இதுதான் பொறுமை மூணு வகை இது சொல்லுவோம் ஒரு பொறுமை வணக்க வழிபாடு செய்கிறதுக்கு வர்ற பொறுமை பொறுமையாக வணக்க வழிபாடு செய்யணும் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடக்கூடாது இன்னொரு பொறுமை பாவத்தை விட்டு தவிர்ந்து கொள்றதுல வர வேண்டிய பொறுமை அந்த பொறுமை இல்லாம போனா தான் விட்டு துடுவாரு ஓட்டத்தை ஹராத்துக்கு பிள்ளைக்கு சோமில்ல மருந்து எடுத்து எடுத்து பார்த்து பேய் பிசாசு என்ன சரி பிடிச்சி கொண்டு எவனாவது ஒருத்தர் ஜின்னோ ட்ரெயின்டுவான் அவன்ட்ட ஓடுவார் இரு இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமான விஷயத்துக்கு ஓடுவாரு நல்லா விளங்கிக்கோங்க இதுதான் மார்க்கத்தை அதாவது கஷ்டமான சிரமமான நேரத்திலையும் பொறுமையாக இருந்து இஸ்லாமிய சட்டத்தை கையாளுதல் என்ற விஷயம் இருக்கு தானே இது இருக்கணும் இன்னைக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒன்றுன்னா மார்க்கம் எல்லாம் பறந்துடும் உங்களுக்கு விளங்குமா வா வந்தா தான் விளங்கும் இந்த அளவுக்கு ஆயிருவோம் கண்ணியமான சகோதரர்களே இது சஹாபாக்களுடைய தாவாக்களம் சஹாபாக்கள் மார்க்கத்தை நோக்கி அழைத்த அழைப்பு பணி சஹாபாக்கள் அதிலே இருந்த உறுதி சஹாபாக்கள் அதிலே காட்டிய பொறுமை சஹாபாக்களுக்கு இருந்த நிதானம் அர்ப்பணிப்பு சஹாபாக்களுக்கு இருந்த உறுதி உத்வேகம் சஹாபாக்களுக்கு இருந்த நிதானம் தீர்க்கமான குணம் சஹாபாக்கள் இருந்த மதிநுட்பம் சஹாபாக்களத்தில் இருந்த அல்லாஹுடைய வாக்குறுதிக்கான உறுதியான யக்கின் நம்பிக்கை கண்ணியமான சகா சகோதரர்களே நல்ல காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் இருந்த அர்ரஹ்பா ஷதீதா கடுமையான ஆசை ஆர்வம் இருக்கிறது எங்களிடத்துல வரணும் இல்லை என்றா நாங்கள் என்ன செஞ்சிருவோம் வாழ்க்கையில் தோத்து போயிடுவோம் அல்லாஹு தாலா பாதுகாப்பானாக எனவே கண்ணியமான சகோதரர்களே எந்த சமூகத்தை பார்த்து முதலாவதாக சொல்லப்பட்டதோ குந்தும் நீங்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் ஹைர உம்மத்தின் வெளி என்னது ச சிறந்த சமூகமாக உஹ்ரிஜத்லின்னாஸ் மக்களுடைய நலனுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களில் நீங்கள் சிறந்த சமூகமாக ஆகிவிட்டீர்கள் நல்லதை ஏவுறீங்க தீயதை தடுத்திரு தடுக்கிறீங்க மீனூனு பில்லா மார்க்க விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்கிறீங்க அல்லாவுடைய வகையை முழுமையாக நம்புகிறீங்க அல்லாவை நம்புகிறீங்க நடைமுறைப்படுத்துகிறீங்க என்று அல்லாஹ் முதல் முதல் எந்த சமூகத்தை நோக்கி இதை சொன்னானோ அந்த சமூகம் எங்களை பார்த்து இந்த ஆயத்தை பொருத்தமாக சும்மா யோசிங்க நாங்கள்லாம் சிறந்த உம்மத்தி சிறந்த உம்மத்தின்னு மாறுதடி பெருமை பேசலுமா அந்த சமூகத்தில் இருந்த பண்பை நோக்கி அல்ல அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை நோக்கி பேசினான் கண்ணியமான சகோதரிகளே இந்த பண்புக்குரியவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் இல்லை என்றால் சிறந்த உம்மத்திங்கிற லிஸ்டிலேருந்து நம்ம வெளியே போயிடுவோம் அல்லாஹு தாலா கற்றதை கொண்டு மௌத்து வரைக்கும் அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக வ ஆஹிர் தாவானா அனில் அஹமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் சுபானக் அல்லாஹும் அபி ஹம்திக்க அஷ்ஹது அல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த அஸ்தகிருக்க அச்சூபு இல்லை